beat him, they tried to bankrupt him. President Trump is back in a New York City courtroom. When that didn't work, they tried to put him in federal prison. Raided by the FBI. When that didn't work, they even tried to kill him. They just tried to kill President Trump. Donald Trump still stands, ready to fight, ready to win, and ready to make America great again. This is Donald Trump's house, brother. This election, we all get the chance. We're going to make America great again, greater than ever before. I will fight for you with every breath, and I will never let you down. I'm going to fight like a G. Hello and welcome back to our channel. I am going to discuss recent history of the most talked event that we have Donald Trump and I discuss the most talked US President has the most world influence of the US President. We have the media and social media. Why is Trump victory in Washington and New Delhi? We are talking about the winning of the US President. We have a country that needs help from the United States of America. We have a country that needs help from the United States of America. And it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And ఇలాంటి రాజకీయ విజయం అమెరికాలో నెవర్ సీన్ బిఫోర్ అంట ప్రతి సిటిజన్ ప్రతి ఫ్యామిలీ ఇంకా ప్రతి అమెరికన్ ఫ్యామిలీ కోసం ఫైట్ చేస్తానని అమెరికాలో ఒక గోల్డెన్ ఏజ్ క్రియేట్ చేస్తానని కూడా ప్రామిస్ చేశాడు సో మళ్ళీ ట్రంప్ గెలవడానికి రీజన్స్ ఏంటి ఈ విక్టరీ యొక్క ఇంపాక్ట్ మన పైన ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకోవాలంటే కొంచెం రివైండ్ చేసి చూద్దాం అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ గురించి మాట్లాడే ముందు ఎకనామీ నుండి స్టార్ట్ చేస్తాం ఎకనామీ పరంగా అమెరికన్స్ కోసం పాస్ట్ ఇయర్స్ అనేవి రికవరీ అనేది అవ్వలేదు కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మూత పడ్డాయి లీవింగ్ కాస్ట్ అనేది కూడా చాలా పెరిగిపోయింది రిచ్ ఇంకా వర్కింగ్ క్లాస్ లో గ్యాప్ కూడా ఇంక్రీస్ అయ్యింది మిలియన్స్ ఆఫ్ అమెరికన్స్ యొక్క డ్రీమ్స్ అనేవి స్లిప్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇక్కడే ట్రంప్ ప్రజల ఫ్రస్ట్రేషన్ ట్యాప్ చేశాడు జాబ్స్ ఇస్తామని ప్రామిస్ చేశాడు అమెరికా ఫస్ట్ అనే పవర్ఫుల్ స్లోగన్ ద్వారా ఓటర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేశాడు ఈ ఎకనామిక్ ఫ్రస్ట్రేషన్ కాకుండా అమెరికన్స్ కు వాళ్ళ కోర్ వాల్యూస్ దూరం అవుతున్నాయి అనే ఫీలింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది ఇమిగ్రేషన్ ఐడెంటిటీ పొలిటికల్ కరెక్ట్నెస్ వల్ల అమెరికన్స్ యొక్క లైఫ్ అండ్ కల్చర్ ప్రమాదంలో ఉందని అమెరికన్స్ ఫీల్ అయ్యారు కాబట్టి ట్రంప్ అమెరికన్ ఐడెంటిటీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తానని ప్రామిస్ చేయడం వల్ల అతని క్యాంపెయినింగ్స్ ఓవర్లుక్డ్ ఫీల్ అయిన ప్రజల కోసం ఒక మూమెంట్ లా పనిచేశాయి ట్రంప్ యొక్క క్యాంపెయినింగ్ టాక్టిక్స్ చూస్తే ఏదో ఒక పొలిటికల్ రేస్ లాగా పొలిటికల్ డిబేట్ లాగా అసలు లేవు అతను డైరెక్ట్ గా రా గా ఉండడం ఇంకా చెప్పాలంటే అన్ఫిల్టర్ గా మాట్లాడే విధానం అమెరికన్స్ కు నచ్చింది తన స్టోరీ చెప్పడానికి అతను మీడియా పైన అస్సలు డిపెండ్ కాలేదు సోషల్ మీడియా ద్వారా పోస్ట్ అండ్ ట్విట్స్ ద్వారా మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కి రీచ్ అయ్యాడు మంచి చెడు ట్రంప్ థాట్స్ ని ప్రజలు రియల్ టైమ్ లో విన్నారనే చెప్పొచ్చు పాపులిస్ట్ అప్రోచ్ తో ట్రంప్ యొక్క పొలిటీషియన్ లాగా కాకుండా అమెరికాను ఫిక్స్ చేసే బిజినెస్ మ్యాన్ లాగా పొజిషన్ చేసుకున్నాడు అందుకే ఎలాన్ మాస్క్ కూడా అతన్ని సపోర్ట్ చేశాడు అనమాట స్ట్రాటజిక్ మూవ్స్ తో ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్ ఫార్మర్స్ స్మాల్ బిజినెస్ ఓనర్స్ ఇలా అందరితో రీచ్ అవుట్ అయ్యాడు మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ లాంటి యూనిఫైయింగ్ స్లోగన్స్ నిజంగానే పనిచేశాయి ఇప్పుడు ట్రంప్ యొక్క విక్టరీ మన ఇండియా ఏషియా పైన ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుందో చూద్దాం హెచ్ వన్ బి వీజాస్ ఎస్ మన ఇండియా నుండి థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ కోసం యుఎస్ వెళ్తారు కానీ ట్రంప్ మాత్రం ఇమిగ్రేషన్ పాలసీస్ ను టైప్ చేస్తానని చెప్పాడు కాబట్టి హెచ్ వన్ బి వీజాస్ ఇంకా లిమిట్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంది సో ఇది ఎన్నో ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ మరియు టెక్ ఫర్మ్స్ యొక్క కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ కు డైరెక్ట్ గా ఎఫెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది లార్డ్ స్కేల్ లో చూస్తే ట్రంప్ విక్టరీతో యుఎస్ ఇంకా చైనా మధ్య కాంపిటీషన్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇండియాకు యుఎస్ నుండి స్ట్రాంగ్ ఎకనామిక్ టైస్ కావాలంటే సేమ్ టైం మన రీజియన్ లో పీస్ మెయింటైన్ చేయాలంటే చైనాతో మనం బ్యాలెన్స్ గా ఉండాల్సి వస్తుంది ఇది మనకు కొంచెం ట్రిక్కే అవుతుంది మరి ట్రేడ్ సంగతి ఏంటి ట్రంప్ యొక్క అమెరికా ఫస్ట్ అనే పాలసీ వల్ల మన ఇండియన్ గూడ్స్ పైన హై టైర్విస్ వసూలు చేసే అవకాశం అనేది ఉంది ఇది సింపుల్ గానే అనిపించిన దీనివల్ల యుఎస్ మార్కెట్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉన్న టెక్స్టైల్స్ ఐటీ ఫార్మా ఇండస్ ఎఫెక్ట్ అనేది అవుతాయి కానీ ఈ అమెరికా ఫస్ట్ అనే పాలసీ వల్ల బ్రిక్స్ అంటే బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా ఇంకా సౌత్ ఆఫ్రికా అలయన్స్ గ్రో అయ్యే అవకాశాలు అనేది ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ కంట్రీస్ తమ ఓన్ కరెన్సీ లోనే ట్రేడ్ ను పుష్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇలాంటి పాలసీస్ వల్ల 
గ్లోబల్ ట్రేడ్ లో మన కరెన్సీ గ్రో అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉంది ఫైనల్ గా ట్రంప్ యొక్క నేషనలిస్ట్ పాలసీస్ వల్ల ఇమిగ్రేషన్ పైన అతని స్టాండ్స్ వల్ల జాబ్ పాలసీస్ వల్ల చాలా మంది ఇండియన్ అమెరికన్ ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయవచ్చు ఈ ట్రెండ్ యుఎస్కే పరిమితం కాదు కదా ట్రంప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల వేరే కంట్రీస్ కూడా సిమిలర్ నేషనలిస్ట్ పాలసీస్ అనుసరిస్తే వరల్డ్ వైడ్ గా ఇమిగ్రేషన్ పైన ఇంపాక్ట్ అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు బెటర్ లైఫ్ కోసం అబ్రాడ్ కు వెళ్ళిన ఫ్యామిలీస్ యొక్క ఎవ్రీడే లైఫ్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంది ట్రంప్ అయితే వైట్ హౌస్ కు రిటర్న్ అయ్యాడు మనందరం గ్లోబల్ పాలిటిక్స్ కి న్యూ చాప్టర్ లో ఎంటర్ అవుతున్నాం యుఎస్ తన రోల్ ను ఎలా రీడిఫైన్ చేస్తే ప్రపంచం అలా రెస్పాండ్ అవుతుంది తన విక్టరీ స్పీచ్ లో అమెరికా మళ్ళీ సెక్యూర్ అండ్ ప్రాస్పరస్ అయ్యే వరకు రెస్ట్ తీసుకోనని గోల్డెన్ ఏజ్ క్రియేట్ చేస్తారని ట్రంప్ ప్రామిస్ చేశాడు కాబట్టి అందరికి బెనిఫిట్ జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం ట్రంప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ ఇంకా ఇరాన్ ఇజ్రాయల్ మధ్య వార్స్ ఇంకా పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా మీరేమనుకుంటున్నారో మీ ఒపీనియన్ కమెంట్ లో అనేది తెలియండి ఎందుకంటే హిస్టరీ అనేది రాయబడుతుంది మనం అందరం అందులో పాట కాబట్టి మీ ఒపీనియన్ కూడా షేర్ చేయాలి ఇంకా ఇప్పుడు ట్రంప్ గెలవడం ద్వారా మన ఇండియాకి ఏం బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఏం లాసెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో కవర్ చేయండి మీ వంతు సలహాలు కూడా కింద కమెంట్ బాక్స్లో అనేది తెలియజేయండి మీ వంతు ఒపీనియన్ కూడా కింద కమెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి నేను ప్రతి ఒక్కరు కమెంట్స్ చదువుతాను అక్కడి నుంచి కూడా నాలెడ్జ్ తీసుకొని ఇంకొకసారి ఏదైనా వీడియో చేయడానికి పార్ట్ టూ ట్రై చేస్తాను ఓకే కంపల్సరీ ఒక్క పాయింట్ అన్నా మీరు ఒక్కొక్కరు కలిసి రాయండి అందరం కలిసి ఆ కమెంట్స్లో నుంచి కూడా ఇంకా నాలెడ్జ్ అనేది మనం నేర్చుకుందాం ఓకేనా మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలిసిదాం నేను మీ వేణుకల్యాణ్ సైనింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్ సో మచ్ జై హింద్